ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തും എഴുതുന്ന സമയത്തും ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ടെൻസുകളെ കുറിച്ച് കേംബ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ടെൻസുകളെ കുറിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചാർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അവയുടെ ഇക്വേഷൻ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് മൂന്ന് ടെൻസുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വർത്തമാന കാലം ഭാവി കാലം ഭൂതകാലം അങ്ങനെ മൂന്ന് ടെൻസുകളാണ് ഏത് ഭാഷയാണെങ്കിലും ഉള്ളത് ഓരോ ടെൻസുകളെയും നാലെണ്ണമായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ കണ്ടിന്യൂസ് പെർഫെക്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ നാല് സെക്ഷനായി ഓരോ ടെൻസുകളെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിലെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണിത് ഇതിൻ്റെ പേര് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ എന്നാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് ഇവയെ വിളിക്കാം രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ്റെ പേര് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്നാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് മൂന്ന് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് നാല് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാസ് സിമ്പിൾ പാസ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ നെയും അപ്രകാരം ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഈ പന്ത്രണ്ട് ടെൻസുകളെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേംബ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇവയെല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്രകാരം തന്നെ ഒരു ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ അവ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ അതിനുശേഷം പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് അതിനുശേഷം പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വ്യക്തമായി തന്നെ പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിളിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഇക്വേഷൻസ് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തിയറി എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ട്രിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സബ്ജക്റ്റിലാണ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഓക്സിലറി വെബ് പ്ലസ് വെബ് ഇതാണ് തിയറി സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഓക്സിലറി വെബ് പ്ലസ് വെബ് വെർബിന്റെ അനുയോജ്യമായ ഫോമുകളാണ് ഓരോ ഓക്സിലറി വെബ്സിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓരോ ട്രാക്കിനനുസരിച്ച് ഓക്സിലറി വെബ്സും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വെർബിന്റെ ഫോംസിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു വെർബിന് നാല് ഫോമുകളാണുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ വെർബിന് നാല് ഫോംസ് ആണുള്ളത് ഇൻഫിനിറ്റി ഫോം പാസ് സിമ്പിൾ ഫോം പാസ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് ഫോംസിനെ ഫസ്റ്റ് ഫോം സെക്കൻഡ് ഫോം തേർഡ് ഫോം ഐ എൻ ജി ഫോം എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവയുടെ പേര് ഇൻഫിനിറ്റി ഫോം പാസ് സിമ്പിൾ ഫോം പാസ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും പ്ലേ പ്ലേഡ് പ്ലേഡ് പ്ലേയിങ് കുക്ക് കുക്ക്ഡ് ഇത് കുക്ക്ഡ് അല്ല കുക്ക്ഡ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഇത് വാച്ച്ഡ് അല്ല വാച്ച്ഡ് വാച്ച്ഡ് അതെല്ലാം നമ്മൾ കേംബ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ മനസ
played, played, playing. Cook, cooked, cooked, cooking. Watch, watched, watched, watching. Sing, sang, sung, singing. Itram verbagale irregular verbs and nanu paria. Second formum, third formum created the another. E du bio chala. Itram verbagale irregular verbs and nanu paria. Even namaka prategam padikanda dunder. Drive, drove, driven, driving. Verb in the vetistamai formagal anu. Namal auxiliary verb can say it to be okay and other either lam auxiliary verb will take over a verb in the first form second form third form ing form if we allow me okay and other and on a normal eight to margin and it's like another simple track a little alarm number of you can do the verb in the first form on a simple track a little alarm number of you can do the verb in the first form on a but check what you got in the protest of the canum past simply Positive sentence in the verb in the second form. Verb in the second form is in the situation in the past simple positive sentence in the positive sentence in the past. Verb in the third form is in the third form. Verb in the third form is in the perfect track. Perfect is in the verb in the third form. Question yes answer no answer. End the verb in the third form. बाकी वाला दे आर ट्रैक गला आना ये आर ट्रैक गला ना हम बिहेव करने दे वर्ब बिंदे आईएनजी फॉर्म आना कंटिन्यूअस इफेक्ट ले बिकना में इंगल ना हम लोग बिहेव करने दे वर्ब बिंदे आईएनजी फॉर्म आना इधर मैंने सिला किए ने शेष मात्र में नमक प्रेजेंट सिंपल ने कुरीच पढ़ी कैन साधिकी गई उल्लू अ Past simple is yes, a sense of the verb in the second form. Perfect is the verb in the third form. Continuous track is the continuous track. We will be in the R and the verb in the ING form. R and the verb in the continuous track is the perfect continuous track. We will be in the verb in the ING form. We will be in the verb in the ING form. We will be in the verb in the ING form. This is the equation of the code. We will see this in the same way. In the same second, we will see this equation of the same way. Now, we will see the present simple. In the past, we will see the present simple in the Cambridge materials. We will see the three things in this video. Present simple ने कोरी चे पर यहाँ उद्देश्य किन्दत। मच्छुले लाग आयरिंग लोग निंगल PDF फाइल से लिन्नो, बुक से लिन्नो, माइनस लाग ऐंडा दान। कारण नमक के लाट टेंस गले कोरी चे पर यहाँ ऐंडा दो उन्डे, अधु उन्डे दरने वाले रे विषय द माय or that something is true in general. Poduaya Satyangal Parindan Vendim Adabola then Stiramai Chayana Alangil Padivai Chayana Kairingal Parindan Vendi Dana Namal present symbol of Yoganada. Example sentence will come to the embol, Namka Manaslak and Sadikim. Nurses look after patients in hospitals. Hospital Yogalil Rogi Alesus Rushikinada Nurses Anna. Nurses look after patients in hospitals. I usually go away at weekends. Weekends in the Varanal, Shani Nyar the Usangalayana, weekends in the Varanada, Adin Munba Namu Bioikina, preposition at Tana, at weekends. I usually go away at weekends. I chao sanam nyan sadar neyai for make po arundu. I usually go away. I usually go away at weekends. The earth goes round the sun. The earth. The earth is the earth. Vowel sounds are the earth. The earth. The earth goes round the sun. The earth. The earth goes round the sun. The earth goes round the sun. Surya na chuttum bhoomi brahmanam chayinu. The earth goes round the sun. The earth goes round the sun. The cafe. Opens. Ibu deh the cafe. 
the cafe opens at 7:30 in the morning ഏഴരക്കാണ് കഫേ തുറക്കാറുള്ളത് എന്നാണ് ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം ദ കഫേ ഓപ്പൺസ് അറ്റ് സെവൻ തേർട്ടി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങൾ അതുപോലെ പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡു ഡസ് എന്നീ ഓക്സിലറി ബാബ്സ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം വളരെ വിശദമായി പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് ആണ് ഡു ഡസ് എന്നീ ഓക്സിലറി ബാബ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളാണ് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വേർ ഡു യു കം ഫ്രം നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് വേർ ഡു യു കം ഫ്രം ഐ ഡോണ്ട് ഗോ എവേ വെരി ഓഫൺ ഓഫൺ എന്നും ഓഫ്റ്റൺ എന്നും ഇത് ഉച്ചരിക്കാം ഐ ഡോണ്ട് ഗോ എവേ വെരി ഓഫ്റ്റൺ ഐ ഡോണ്ട് ഗോ എവേ വെരി ഓഫൺ രണ്ട് രീതിയിലും ഇത് ഉച്ചരിക്കാം പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം വാക്കുകളുടെ വാട്ട് ഡസ് ദിസ് വേർഡ് മീൻ ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് റൈസ് ഡസ് ഇൻ ഗ്രോ ഇൻ കോൾ ക്ലൈമറ്റ്സ് തണുത്ത കാലാവസ്ഥയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നെല്ല് വളരാറില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അർത്ഥം റൈസ് ഡസ് ഇൻ ഗ്രോ ഇൻ കോൾ ക്ലൈമറ്റ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും ഈ ബുക്ക്സ് വാങ്ങേണ്ടതാണ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഇത്തരം കെംബ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ നമ്പറിലാണ് നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ടത് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പാസ്റ്റ് സിമ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് അവ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പി ഡി എഫ് ഫയലിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട് അവയിൽ രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇത് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകളാണ് സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസുകൾ ഐ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് ഐ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ഡെയിലി ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് ഐ വേക്ക് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് ഞാൻ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കാറുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നതിന് പകരം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് പാസ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതും ക്ലിയർ പാസ്റ്റ് ആയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇന്നലെ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് യെസ്റ്റഡേ എന്നാക്കി മാറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വോക്ക് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് യെസ്റ്റഡേ എന്ന് പറയണം പ്ലേ എന്ന വെർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം പ്ലേഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് വേക്ക് അപ്പ് എന്ന വെർബിൻ്റെ ഇതൊരു ഫ്രേസ് വെബാണ് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോമായ വോക്കപ്പ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇവ രണ്ടും പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകളാണ് വെർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് യെസ് ടുഡേ ഞാൻ ഇന്നലെ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു ഐ വോക്ക് അപ്പ് അറ്റ് ഫൈവ് യെസ് ടുഡേ ഞാൻ ഇന്നലെ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റു ഇവയെല്ലാം വളരെ ഉപയോഗമുള്ള തരം സെൻറ്റൻസുകളാണ് പി ഡി എഫ് ഫയൽസോ ബുക്സോ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഇത്തരം സെൻറ്റൻസുകളെല്ലാം ഉറക്കെ ഉറക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടതാണ് പാസ്റ്റ് സിമ്പിളിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഡൂഡസ് ട്രാക്ക് അതായത് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്ലിയർ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഓക്സിജ വെബ് ഡിഡ് ആണ് പാസ്റ്റ് സിമ്പിളിലെ ഓക്സിലറി വെർബ് ഡിഡ് ആണ് പാസ്റ്റ് സിമ്പിളിന്റെ തിയറി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓക്സിജ വെബ് ഡിഡ് ആണ് യെസ് ആൻസറിൽ മാത്രം നമുക്ക് വെർബിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം കാണാൻ സാധിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിലും നോ ആൻസറിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെർബിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സാക്കാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം എട്ട് ഒമ്പത് സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം വ്യക്തമായ
ഇന്നലെ രാത്രി ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഇന്നലെ രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ യെസ്റ്റർഡേ നൈറ്റ് എന്നല്ല പറയാ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഇന്നലെ രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് പോലീസ് എന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു പോലീസ് സ്റ്റോപ്പ് മീ പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസുകളിലെല്ലാം വെർബിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക സ്റ്റോപ്പ് സോ വെന്റ് ഗോ എന്ന വെർബിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം ആണ് വെന്റ് സി എന്ന വെർബിന്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം ആണ് സോ വി സോ ആലിസ് ഞങ്ങൾ ആലിസിനെ കണ്ടു ഇൻ ടൗൺ ടൗണിൽ ഞങ്ങൾ ആലിസിനെ കണ്ടു എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് എ ഗോ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് എ ഗോ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ബിഫോർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് എ ഗോ അല്ലെങ്കിൽ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ബാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ബിഫോർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല വി സോ ആലിസ് ഇൻ ടൗൺ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് എ ഗോ ടൗണിൽ ഞങ്ങൾ ആലിസിനെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കണ്ടു We saw Alice in town a few days ago. I went to the cinema. 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 Movie theater. I went to the cinema. Three times last week. I went to the cinema. I went to the cinema. I went to the cinema three times last week. I went to the cinema three times last week. It was cold. It was cold. It was cold. It was adjective. It was the name of the was. It was where. 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 It was past simple. It was where. 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 It was cold. So I shut the window. Shut the verb in the second form. Third form. Shut the second form. It was the second form. It was where. തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ജനാല ഞാൻ അടച്ചു ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് സോ ഐ ഷട്ട് ദ വിൻഡോ പാസ്റ്റ് സിമ്പിളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റായ കാര്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആണ് പോസിറ്റീവ് സെൻറ്റൻസുകളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ വെർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുക അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ Adjectives, nouns ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ബിയുടെ സെക്കൻഡ് ഫോം വാസ് വെയർ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും യെസ് ആൻസറിലും നോ ആൻസറിലും എല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാസ് വെയർ ആണ് സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അത് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതെല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത്തരം സെൻറ്റൻസുകൾ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതും നന്നായിരിക്കും മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോസ് കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വേണ്ടുവോളം പ്രാക്ടീസിന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ അറുന്നൂറിൽ പരം സെൻറ്റൻസുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവ നമുക്ക് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിളിനെ കുറിച്ചും പാസ്റ്റ് സിമ്പിളിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിളിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ കണക്ഷൻ നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിച്ചു ഇന്നലെ ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചു നാളെ ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ ടോപ്പിക്കാണ് ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ മാത്രമല്ല പല ടോപ്പിക്സും വരുന്നുണ്ട് ബി ഗോയിങ് ടു പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഓക്കെ അങ്ങനെ പല ടോപ്പിക്സും നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരും അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായി മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ എവിടെ ഉപയോഗിക്കാം മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവർ Present continuous for future. അത് മനസ്സിലാക്കണം ബി ഗോയിങ് ടു ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ അത് മനസ്സിലാക്കണം വിൽ ഓർ ഷാൽ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഇതും മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ വിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് വിൽ എന്ന ഓക്സിലറി വെബ് മോഡൽ ഓക്സ് വെബ് ആണത് വിൽ എന്ന മോഡൽ ഓക്സ് വെബ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് അല്പം മനസ്സിലാക്കാം വി യൂസ് ഐൽ ഐ പ്ലസ് വിൽ എന്നതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഐൽ വി യൂസ് ഐൽ വെൻ വി ജസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ടു ഡു സംതിങ് വെൻ വി സേ ഐൽ ഡു സംതിങ് വി അനൗൺസ് അവർ
പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐ വിൽ എന്ന ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസുകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഐ ലെഫ്റ്റ് ദ ഡോർ ഓപ്പൺ ഞാൻ ഡോർ തുറന്നു വെച്ചു അത് കണ്ട സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർമ്മ വന്ന സമയത്ത് അവൻ പറയാണ് ഐ ഗോ ആൻഡ് ഷഡ് ഇറ്റ് ഞാൻ പോയി അത് അടയ്ക്കാം ഈ സെക്കൻഡിലാണ് ആ തീരുമാനമെടുത്തത് അത് ഉടനെ നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനം നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല രീതികളും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു സ്പോട്ട് ഡിസിഷൻ അവിടെയാണ് നമ്മൾ വില്ല് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് കൂടി നമുക്ക് കാണാം ഡിഡ് യു കോൾ മാക്സ് നീ മാക്സിനെ വിളിച്ചോ മാക്സ് എന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നീ വിളിച്ചോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഉടനടി എ ബി സംഭാഷണമാണിത് ബി പറയാണ് നോ ഐ ഫോ ഗോട്ട് ഞാൻ മറന്നുപോയി ഐ വിൽ കോൾ ഹിം നാവ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വിളിക്കാം അവനെ ബി സെക്കൻഡിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ് വിളിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഉടനടി അവൻ അനൗൺസ് ചെയ്യാണ് ആ ഡിസിഷൻ അവൻ അനൗൺസ് ചെയ്യാണ് ആ സിറ്റുവേഷനിലാണ് അവൻ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ വിൽ ഐ വിൽ കോൾ ഹിം നാവ് ഐ വിൽ കോൾ ഹിം നാവ് വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ചാർട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രസൻറ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ സിമ്പിൾ ഇവ മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാറുണ്ട് സ്ഥിരമായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ ടോപ്പിക് ഉപയോഗിച്ചു ഞാൻ ഇന്നലെ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് ഉപയോഗിച്ചു ഞാൻ നാളെ കളിക്കും ഫ്യൂച്ചർ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് ഉപയോഗിച്ചു ഐ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ഡെയിലി ഐ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് യെസ് ടുഡേ ഐ വിൽ പ്ലേ ക്രിക്കറ്റ് ടുമാറോ ഇനി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ട്രാക്കുകളാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഈ മൂന്ന് ട്രാക്കുകളും എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഈ ടോപ്പിക് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക് ഉപയോഗിക്കണം ഐ ആം പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് നാവ് ഐ ആം പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് നാവ് ഇന്നലെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഐ വാസ് പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് അറ്റ് ഫൈവ് യേസ് ഡേ ഈവനിങ് ഐ വാസ് പ്ലേയിങ് അത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് നാളെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഐ വിൽ ബി പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് ഐ വിൽ ബി എന്നത് ഷോർട്ട് ഫോം ആയി ഐ വിൽ ബി പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് അറ്റ് ഫൈവ് ടുമാറോ ഈവനിങ് നാളെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഇത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇത് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി ഇത് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി ഇവയെല്ലാം കണ്ടിന്യൂസ് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ന ഇഫക്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ടോപ്പിക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവയെക്കുറിച്ച് കെംബ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അതിന് മുൻപ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സംസാരിച്ച് പഠിക്കേണ്ട ഭാഷയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സുമായും സ്റ്റുഡൻസുമായും ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ഓൺലൈൻ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇവയെല്ലാം നമുക്കിവിടെ ലഭ്യമാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കേണ്ടതാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്ലാസ്സുകളും ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ്സുകളും ലഭ്യമാണ് അയൽസ് പി ടി ഒ ഇ ടി മുതലായ കോഴ്സുകളും നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളായും ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളായും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഈസ് ആം ആർ എന്നീ ഓക്സിലറി വെപ്പുകളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓക്ഷോപ്സ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഐ സബ്ജക്റ്റായി വരുമ്പോൾ ആം ആണ് ഓക്ഷോപ്പായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്
I'm speaking English. I'm dancing. She's dancing. We are cooking. Itram sentences are all present continuous sentences. Cambridge material wangi thulla oru ellavarum idu upayogichu practice cheyanam. He is having a shower. Avan kulichu kondirikkiyana. Showeril kulichu kondirikkiyana. He is having a shower. Are you enjoying it? Yeah, enjoy cheyigiyano. What's happening? Endana sambhavikkunathu? What's happening? We all are present continuous sentences. I am having a shower and no. I am taking a shower and no. We will be able to do it. Taking a shower and no. American English. Having a shower and no. British English. That's what we call it. Now we will be able to do it. Present continuous. Now we will be able to do it. ഇവ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറും പറയാൻ സാധിക്കും പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ആം ഡ്രൈവിംഗ് റൈറ്റ് നൗ ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയാണ് ആം ഡ്രൈവിംഗ് ടുമാറോ ഞാൻ നാളെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അവയെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാസ് കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക് പോവാം പാസ് കണ്ടിന്യൂസ് സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വാസ് വെയർ പ്ലസ് ബൈൻഡി ഫോം ഒരു വ്യക്തി ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കെംബ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ ഈസ് ആം ആർ എന്നീ ഓക്സ്വേർസ് ഉപയോഗിച്ച് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാസ് വെയർ എന്നീ ഓക്സ്വേർസ് ആണ് സിംഗ്ലർ ആണെങ്കിൽ വാസും ഫ്ലോറിൽ ആണെങ്കിൽ വേറുമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണത് നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസുകൾ വായിക്കാം ടോം വാസ് വാച്ചിങ് ടി വി വെൻ വി അറൈവ്ഡ് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ടോം ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ടോം വാസ് വാച്ചിങ് ടി വി ഈ സെൻറ്റൻസിൽ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക വെൻ വി അറൈവ്ഡ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാസ് സിമ്പിൾ ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ പാസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നപ്പോൾ ടോം ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കണ്ടിന്യൂസ് എഫക്റ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ടോം ഫോണ്ട് വൈൽ വി വെ ഹാവിംഗ് ഡിന്നർ ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ടോം ഫോൺ ചെയ്തു ടോം ഫോൺ ഫോൺ എന്നത് ഇവിടെ വെർബാണ് ഫോൺ എന്ന വെർബിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം ആണ് ഫോൺ ടോം ഫോൺ ടോം കോൾഡ് ടോം ടെലഫോൺ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ടോം ഫോൺ വൈൽ വി വെ ഹാവിംഗ് ഡിന്നർ ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ടോം ഫോൺ ചെയ്തു ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ് വെൻ ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഗെറ്റ് അപ്പ് എന്നതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫോം ആണ് ഗോട്ട് അപ്പ് വെൻ ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് റെയിനിങ് വെൻ ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് അതിന് മുൻപ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം പറയട്ടെ അറുന്നൂറിൽ പരം ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് അവയെല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടി മുന്നൂറോളം റെക്കോർഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഒരു റെക്കോർഡ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം കൃത്യമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വിശദമായി മുന്നൂറ് വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യ മോഡേൺ മനസ്സിലാക്കി കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ നമ്പറിലാണ് നിങ്ങൾ വിളിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെ നാളെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഒരു പ്രവൃത്തി ഞാൻ ഒരു സമയത്ത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ വിൽ ബി പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് at 5 tomorrow evening i'll be playing cricket at 5 tomorrow evening kure sentences kudi namukku manasilaakam 
നാല് അഞ്ച് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡോണ്ട് ഫോൺ ബിറ്റ്വീൻ സെവൻ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഏഴിനും എട്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ഫോൺ വിളിക്കരുത് വിൽ ബി ഈറ്റിംഗ് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും വിൽ ബി ഈറ്റിംഗ് ഒരു പ്രവൃത്തി ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഇവിടെ വിൽ ബി പ്ലസ് വെബ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഇത് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ഈ മൂന്ന് ടോപ്പിക്കുകൾ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് കെംബ്രിഡ് ബുക്സിൽ നാലോ അഞ്ചോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമുള്ളത് അത്രയും കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം ഞാൻ പറയാം സംസാരിക്കുന്ന ഈ സെക്കൻഡുമായി കണക്ഷനുള്ള പാസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹി ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് കീ ഹിസ് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് കീ അവന് അവൻ്റെ ചാവി നഷ്ടമായി ഇപ്പോഴും നഷ്ടമായ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഹിസ് ലോസ് ഹിസ് കീ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഈ സെക്കൻഡുമായി കണക്ഷൻ ഉണ്ട് വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രവൃത്തി എപ്പോഴാണോ നടന്നത് എന്നതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ടൈം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ സെക്കൻഡ് മുതൽ ബാക്കിലോട്ട് ഏതോ ഒരു സമയത്താണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സെക്കൻഡുമായി കണക്ഷൻ ആ പ്രവർത്തിക്കുണ്ട് ആ സംഭവത്തിനുണ്ട് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഏകദേശം അഞ്ചോ ആറോ റെക്കോർഡ് വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണിത് നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് കൂടി നോക്കാം സാലി ഈസ് സ്റ്റിൽ ഹിയർ സാലി ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുണ്ട് ഷി ഹാസ് ഇൻ ഗോൺ ഔട്ട് അവൾ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല ഷി ഹാസ് ഇൻ ഗോൺ ഔട്ട് ഇവിടെ വെർബിന്റെ തേർഡ് ഫോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ട്രാക്കുകളിലെല്ലാം വെർബിന്റെ തേർഡ് ഫോം ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് ആൻസർ നോ ആൻസർ ഏതുമാകട്ടെ എല്ലാം വെർബിന്റെ തേർഡ് ഫോം ആണ് ഐ കാൺ ഫൈൻഡ് മൈ ബാഗ് എനിക്ക് എൻ്റെ ബാഗ് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ഹാവ് യു സീൻ ഇറ്റ് നീ അത് കണ്ടോ എൻ്റെ ബാഗ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട സമയം മുതൽ ഈ സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ നീ അത് കണ്ടോ എന്ന രീതിയിലാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സെക്കൻഡുമായി കണക്ഷൻ ഉള്ള പാസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റും ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റും കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം പാസ്റ്റിന് മുൻപുള്ള പാസ്റ്റ് ആണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് അതായത് ഞാൻ രണ്ട് സെൻറ്റൻസിൽ പറയാം ഞാൻ ഇന്നലെ നാല് മണിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു ഞാൻ ഇന്നലെ നാല് മണിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു ഞാൻ ഇന്നലെ മൂന്ന് മണിക്ക് എൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ ഇന്നലെ മൂന്ന് മണിക്ക് എൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും പാസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആണ് പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പക്ഷേ ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചതിന് മുൻപേ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാണ് ആ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയാണ് ഒരു സംഭവത്തിന് മുൻപേ ഒരു സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം നടന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് ഞാൻ ഇന്നലെ നാല് മണിക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു ഐ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് അറ്റ് ഫോർ യെസ്റ്റർഡേ ഐ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് അറ്റ് ഫോർ യെസ്റ്റർഡേ ബിഫോർ ഐ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചതിന് മുൻപ് ബിഫോർ ഐ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് ഐ ഹാഡ് ഡൺ മൈ ഹോംവർക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആദ്യം ചെയ്തത് എന്താ ഹോംവർക്ക് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചു ഐ ഹാഡ് ഡൺ മൈ ഹോം വർക്ക് എന്നത് ഷോർട്ട് ഫോം ആയി ഐ ഡൺ മൈ ഹോം വർക്ക് ബിഫോർ ഐ പ്ലേഡ് ക്രിക്കറ്റ് എന്നും നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പാസ്റ്
future perfect ubiyogunada. Too important aya future perfect in a kurichitola kaidem namaka. Ipurman is lakam. I'm playing cricket at five tomorrow evening. Nale vaiganera manjumaniki and cricket to kalikinundu. I'm playing cricket at five tomorrow evening. Before I play cricket, cricket to kalikinadin munbu. Raida anjumaniki munbu. I will have done my homework. Nyan and day homework. Say the tundai rikim. Rand future kiring la anamal parinadu. Unna cricket to kalikua and the kirem. Rand homework say the and the kirem. Cricket kalikua and the pravartiki munbe. Nyan and day homework say the tundai rikim. Future na munbulla. Future ana. Future perfect. Valare, Vishadamai Namal Padikanda Dunda Alpam Namal Manaslaki, Ini Namaka, Materials Ubioche, Baki Padikam. If it is short for Makam, I'm playing cricket at five tomorrow evening. Before I play cricket, I'll have done my homework. I'll have, I plus will, I'll have done my homework. Ini Namal Manaslaki and other present perfect continuous, past perfect continuous. Future perfect continuous. This moon topic is very important. Time duration is very important. Sadarne I present perfect continuous. If you have a video, you can see the video. Present perfect continuous is very important. That's why we have a topic. We have a very how long has it been raining? Etra samaya mai mada peidu gundi rikuye anand. Time duration anavada chodikanadu. It's been raining for two hours. It's been raining for two hours. It has been raining for two hours. Ivada it is alla, it has anand. Adu prateyagan shadikanam. It's been raining for two hours. Randu maniku rai mada peidu gundi rikuye anand. E second till mada peyunundu. Back kill out and effect to Pogununda. Where a pala situation silum present perfect continuous ubiogam patum. Record a class will attend the students in a theram videos avishapada on the dana. I'm already a theram videos record chay the vechitunda. Ningal Kadilebimana. Videos a kandugundi in the Samyata avishimulla topics select the or book in note the vekandadum, Yangla reke and the mana. Udena Yangal, Ningalka, a theram videos aicha the runa the irikim. Past perfect continuous past perfect in the mill on the connectium. Past in Munbu Nadana, past an past perfect angle. Past in Munbu Nadana, continuous an past perfect continuous. Vectamai Manaslakanam. Past in Munbu Nadana, past, past perfect. Past in Munbu Nadana, continuous Adana, past perfect continuous. Past perfect continuous Ubiogana. One situation we have to do is Cambridge Materials. I had been doing this an equation. Subject plus had plus been plus verb ing form. Have all had an order to be able to do Yesterday morning, we have to do this in the past. We have to do this in the past. Yesterday morning, I got up and looked out of the window. In the le kalat nyan erinate janel lode porto noki. The sun was shining, so we didn't udichinil kundundirinu. But the ground was very wet. Pache ground nanani rikairinu. Ground was very wet. Ground nanani rikairinu. And then a karna mendana. It had been raining. And then a karna mara. Pedu on the Rikuke Idenu, Nyan Erinate to and the Pravartiki Munbu. A poor Pravartiki Munbu, Matur Pravarti, Chedu on the Rikuke Idenu, and the Parian Vendiana, past perfect continuous Ubiogenada. Past in Munbulla, past in the Varna, Nyan Erinate to, generally Lude, Noki, and the Dana past. Adin Munbu in the Sambochon Riki Idenu. It had been raining. Past in Munbate, continuous honor. Past perfect continuous. This is the situation. 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 
ഇവ തമ്മിൽ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിന് മുൻപുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിന് മുൻപുള്ള പാസ്റ്റ് അല്ലാട്ടോ രണ്ടും ഫ്യൂച്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്യൂച്ചറിന് മുൻപുള്ള ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നടക്കാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂച്ചറിനെയാണ് ഫ്യൂച്ചറിന് മുൻപത്തെ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ അതിന് ഏറ്റവും മുമ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിന് മുൻപത്തെ ഫ്യൂച്ചർ ഫ്യൂച്ചറിന് മുൻപുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ആണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് എങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിന് മുൻപുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് ആ ടോപ്പിക് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ നമുക്ക് എന്തായാലും കേംബ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് അത് മനസ്സിലാക്കാം വി യൂസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ടു എംഫസൈസ് ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ പ്രോഗ്രസ് അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഐ ഹാവ് ബിൻ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ കമ്പനി ഫോർ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ആ കമ്പനിയിൽ മുപ്പത് വർഷമായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ടൈം നമ്മൾ പറയുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അതിന് മുൻപേ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഞാൻ ആ കമ്പനിയിൽ മുപ്പത് വർഷമായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിന് മുൻപുള്ള കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് കേംബ്രിഡ്ജ് വാട്സപ്പ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സുകളുടെ ക്വാളിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സൗജന്യമായ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സൗജന്യമായ ആ ക്ലാസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വാട്സപ്പ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് ഇവയെല്ലാം എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ സിക്സ് എന്ന ഈ നമ്പറിലേക്ക് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടതാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഇത്തരം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ